বহুদিন রাতে বেলায় আড্ডা মারা হয় না আমরা তিনজন মিলে রাশার পাশে সেই আড্ডা মারবো ইয়েস তোর কি মাথা ঠিক আছে রাশা জব করে তোর আর আমার মতো এরকম বেকার ঘোরে না যে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিবে সারা এক্সকিউজ মি উফ আমি না বুঝতে পারি না তোমাদের যদি সারা জীবন এভাবে ঝগড়াই করতে হয় তাহলে প্রেম করে বিয়ে করছো কেন আরে আমার মেয়ে আমার জন্য জীবনে প্রথম এক কাপ চা বানিয়েছে সেটা আমি তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবো বলেছে এই ঘরে এসেছি এই যে দেখো খাচ্ছি সায়না তোমার বাবা মা তারা নিশ্চয়ই আবজি আমার বাবা মা আঙ্কেল গ্রামের বাড়িতে থাকে তবে তোমরা কি প্রায় এরকম গভীর রাতে বের হও নাকি মানে যখন তখন জারতার বাসায় গিয়ে বেল বাজিয়ে দাও না একদম না তাহলে আজকে বোধে তোমাদের স্পেশাল কোনো প্রোগ্রাম আছে মানে হয়েছে কি আঙ্কেল আমার একটা রিলেটিভ উনি ভীষণ অসুস্থ উনি হসপিটালে আইসিইউতে ভর্তি আছেন ওনাকে দেখে আসলে ফিরতে ফিরতে না দেখে অনেক রাত হয়ে গেছে এই জন্য রাশাকে কল দিচ্ছিলাম কিন্তু ও ফোনটা ধরছে না দেখে ডিরেক্ট চলে এসছে সো স্যাড সো স্যাড সো স্যাড আরে কি হয়েছে তোমার আত্মীয়র ও যে ডাইরি ও যে হ্যাঁ ডাইরি ডাইরিয়াতে একদম আইসিইউতে ভর্তি হ্যাঁ সাথে তো জ্বরও ছিল 103 104 আঙ্কেল কোনো ভাবে জ্বর কমই না কমই না তারপরে ওই যে প্রেসার লো হয়ে গেল না ডাইরিয়া হয়ে একদম তিন দিন সেন্সেস ছিল সি তারপর সাপোসিটি দিয়ে তারপর জ্বরটাকে কমন তাও তো জ্বর কমই না তারপরে তো আইসিইউতে ভর্তি ওরে সর্বনা মানে প্রথমে ডাইরিয়া তারপরে জ্বর তারপরে প্রেসার লো তারপর পেছন দিয়ে লাগাতোর সাপোসিটর তারপর আইসি আঙ্কেল বেশ কিছু মানে টেস্ট দিয়েছেন ডক্টর এবং ডক্টর বোর্ড বসিয়েছিলেন যে আসলে বুঝতে পারছিলেন না যে কি হয়েছে তো অনেক রকম টেস্ট দিয়েছেন এখনো রিপোর্টটা আমরা পাইনি আসলে রিপোর্টটা পাওয়ার পরে আসলে বুঝতে বুঝতে পারবো আসলে ওনার এক্স্যাক্টলি কি হয়েছে বেচার আচ্ছা তোমার বাবার ফোন নাম্বারটা দাও তো আঙ্কেল আমার বাবাকে তো এত রাতে ফোন দাও যাবে না কারণ চোখে চোখে প্রেমের কথা চলছে বহু দূর গারে ধুয়ে গারে লইয়া বাদি নতুন সুর চোখে চোখে প্রেমের কথা চলছে বহু দূর গারে ধুয়ে গারে লইয়া বাদি নতুন সুর নতুন প্রেমে মন মজাইয়া ওই লড়ে হা করে তাকে কি দেখছিস তো কি করব তুমি ওদেরকে দরজা থেকে বিদায় করে দিলে না কেন এটা কেমন কথা আমি ওদেরকে দরজা থেকে বিদায় করে দেব বলে দিতে যে আমি ঘুমায় আসি মানে কানের সামনে সে এমন ভাবে নিউজটা দিলা যে আমাকে বড় কোনো সারপ্রাইজ দিছো এখন তোমার সারপ্রাইজ শুনে আমার পুরো বাড়ি ধে ধে করে নাচতে হবে আচ্ছা কি বলছিস আপনি কিছু বুঝতে পারছি না আমি মিথ্যা কেন বলবো আমি কখন বলছি এটা মিথ্যা তুমি এতক্ষণ যদি না আসতাম তো সত্যি সত্যি ঘুমায় যেতাম তাই আমি ওদেরকে যেই বলবো যে তুই ওদের সাথে দেখা করবি না আমি কি বলছি এই কথা যে আমি ওদের সাথে দেখা করব না কি যে অদ্ভুত কথা তুই বলছিস আমি তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না কিভাবে বুঝবা থাকো তো সারা দিন ঘরে বসে শুনো একজন চাকরিজীবী লোক সপ্তাহে ছয়টা দিন অপেক্ষা করে ওই একটা শুক্রবারে আসে কিন্তু এই কথাটা আমাকে না বুঝি যাদের সঙ্গে ওঠা বসা করিস তাদের কি বোঝাতে পারিস না মা ওদের সেন্সের অবস্থা তো তোমার থেকে আরো বাজে এই যে আমি যে এতক্ষণ ধরে ফোন ধরতেছি না ওরা সেটা বুঝবে না ওরা কি করলো ওরা না বুঝে আমার বাসায় চলে আসছে আমার সাথে কথা বলার জন্য বাবারে এত অঙ্ক করে আমি চলতে পারবো না ওরা ড্রয়িং রুমে তো বাবার সাথে বসে গল্প করুক এদিকে আমি ঘুমাতে যাই ও মা তুমি বলবা না ওরা বাবার সাথে বসে গল্প করছে আমি 
আচ্ছা মানুষজনের কি কোনো কাজ কাম নেই হ্যাঁ এই টাকা পয়সা খরচ করে এগুলো শিখবে কেন শিখবে না আঙ্কেল এটা তো একটা আর্ট আরে রাখো তোমার আর্ট মানে তোমরা কি শুরু করেছো এক এক দিন এক একটা জিনিস আবিষ্কার করো না এই করে করে তোমাদের জেনারেশনটাই তো গেছে মানে যাও কয়েকজন একটু ভালো আছে এখন তোমরা উঠে পড়ে লেগেছ তাদের নষ্ট করার জন্য আরে তুইও একটু বস বস সবার সাথে একটু কথা বলি বাবা এখন আমি যথেষ্ট টায়ার এখন কাঠের পুতুলের মতো বসে বসে গল্প শোনা ধৈর্য আমার নাই তা থাকবে কেন বাবা তুমি থামবে নাকি আমি মাকে ডাকবো ওহো সরি 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 আমি তো বলে গিয়েছি তোমার একটি মা আছে মানে আমার মনেই ছিল না সরি যাও 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 তোমরা রুমে যাও গিয়ে তোমরা লুক চেঞ্জ কি করবো মানে কারোর সাথে কথা বলে তো আমি শান্তি পাচ্ছি না সেই কারণে একা একা কথা বলছি ওই সাইনামেটার প্রফেশন কি তুমি জানো কি প্রফেশন লুক চেঞ্জ লাইফস্টাইল তাতে তোমার প্রবলেমটা কি আরে আমার কি প্রবলেম সেটা পরে হিসাব করব আগে ওর কি ফিউচার সেই হিসাবটা করব তুমি তো এতক্ষণ হিসাব করে জীবনটা একেবারে দিয়ে ফেলেছো এখন আমাকে হিসাব করতে বলছো তুমি করতে থাকো না সারা রাত তো পড়ে রয়েছে চিন্তা ভাবনা করে উনি এই সময় তো ওই বাদ দাদা দাদা বট পর দাদার আমলের মতো চিন্তা করে উনি এখনো পড়াশোনা মানে বুঝে যে চাকরি কর এই কথা বললো না দোস্ত তুমি একটু ওভার স্মার্ট আসো দোস্ত কি বলছো জানো এমন ওভার স্মার্ট এমন ফাজিলের ফাজিলও বলে ও চোখ মেরে নাকি আমার বাপের পাঁচ আমার ফিতা ঢিলা করে দিবে এমন খারাপ আচ্ছা আমি একটা জিনিস বুঝলাম না বলতো মানে তোর এখন রাত্রি বাইরে থাকতে হবে কেন কি বাতে বুঝতে তোর বল আছে একটা ঘটনা আছে ঘটনাটা তোমাদেরকে আস্তে আস্তে বলবো স্লোলি হ্যাঁ একটু ধৈর্য ধরো এখন না একটু পরে বলবো এখন আমাকে এনজয় করতে দাও কিন্তু তোর বাপের উপরটা আজকে আমার খুব মেজাজ খারাপ আছে তোর বাপ না যদি অন্য কারো বাপ কিন্তু তার কিন্তু খবর ছিল আছে আচ্ছা মনে করো ওইটা আমার বাপ না ওইটা অন্য কারোর বাপ এখন তুই যা খুশি তাই কর যা আমি তোকে সেই চান্সটা দিলাম আমরাও দেখি তুই কি শুধু মুখে ফটোর ফটোর করিস না তোর কিছু করার ক্ষমতাও আছে ওকে চ্যালেঞ্জটা নিতাম কিন্তু আন্তির কারণে আর সঙ্গে নিলাম না চাচাদের পিছে কেন লাগলি বলতো তোদের মন মানসিকতা এত খারাপ ও মাই গড এত গার্বেজ চিন্তা করছ তোরা আমি 
প্রেম করা মানেই তো কারোর হাতের পুতুল হয়ে যাওয়া আমি তো কারোর হাতের পুতুল হয়ে বাঁচতে চাই না যে যে কেউ চাইলে যখন খুশি আমাকে কাঁদাবে যখন খুশি আমাকে নাচাবে যখন খুশি আমাকে হাসাবে আমি তো মুক্ত বিহঙ্গ আমি জানা মেলে আমি আকাশে আমি জানতাম আমি ভাবছিলাম তোদেরকে শেয়ার করবো বিষয়টা এখন মনে হচ্ছে তোদেরকে শেয়ার করবো না যেহেতু <laughs> এই তুমি এখানে কি করছো ভেতরে কি হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছি তো তোমার বোঝার দরকারটা কি বুঝলাম না তো এত জোরে গান বাজনা করলে বাইরে থেকে কমপ্লেন আসবে না নিজের ঘরে যদি কোনো কমপ্লেন থেকে থাকে তাহলে বাইরে থেকে কমপ্লেন আসার সুযোগটা কোথায় হ্যাঁ যাও ঘরে যাও বেটুমে যাও আরে এটা আমার বাসা আমার বাড়ি ও তোমার বাসা তোমার বাড়ি বলে কি কারো কোনো প্রাইভেসি থাকবে না সব হরণ করে নেবে আরে তুমি আমার ফুল ব্যাখ্যা করছো বিষয়টা হচ্ছে তুই দুইটা মেয়ে কোনো কারণ ছাড়া ছয় নয় বুঝে রাতের বেলা বাসায় এসে উঠেছে এই রকম তুমি কিন্তু বহু দিন তোমার ফ্রেন্ডের বাসায় কোনো কারণ ছাড়াই থেকেছো আমি মিথ্যা কথা বলি তুই এটা কি বললি এই এই জীব পচে যাবে কিন্তু তোর মিথ্যা কথা বললে কিন্তু জীব পচে যায় এই রাশা তুই কিছু বলিস না কেন ওকে কি বলবো তোকে তো আসলে রিকোয়েস্ট করতে হবে না তুই তো হেমনি হেমনি সব দেখাতে থাকিস আর আমাদের বাধ্য হইলো সহ্য করতে হয় আন্টি মানে ওরা দুজন মিলেই আসলে মিথ্যা কথা বলছে আসলে এখন ধরা খেয়ে গেছে তো কিছু করার নাই কি করবে এই জন্য আপনার সামনে এরকম ভালো সাজতেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বিশ্বাস করবো কি আমি কিছু দেখিনি শান্তি আপনি কি ভালো আচ্ছা ইয়ে রাশে বললি না তো ওদের কি খাওয়ার ব্যবস্থা করব তোরা খেয়ে আসছিস না ফ্রি হ্যাঁ আন্টি আমি ঘুমোতে যাই তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করো কিন্তু সাউন্ডটা একটু কমিয়ে দিও কারণ তোমার আঙ্কেল আর কোন সাউন্ড হবে না আন্টি আমরা লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘুমায় যাবো অনেক রাত হয়েছে ঠিক আছে ঘুমাও তো আমি গেলাম বিরিয়ানিজম হবে আরে বাবা আমি আসলেই খেয়ে আসছি তো খেয়ে আসছি সেটা আমি বলবো না আমি বলবো যে আমি না খেয়ে আসছি 
তোরা দুজন মিলে আমাকে তখন কথাই বলতে দিস না আমি তো বলতে যাচ্ছিলাম আমার যখন ডিম ভাজি আর গরম ভাতের কথা বললো তুই যে তখন আমাকে আটকাই দিলি আমাকে কথা বলতে দিছিস তোরা দুইজন আমার উপর যাবতীয় ব্লেম চাপাই দিছিস দুজন ভালো হয়েছিস এখন আমি কিছু যাই না চাই না মানে আমি বিরিয়ানি খাবো আমার এখন বিরিয়ানি খাইতে ইচ্ছা করছে আচ্ছা বাবা ঠিক আছে আমি একটা কাজ করে আমি অনলাইনে বিরিয়ানি অর্ডার করে দিচ্ছি ঠিক আছে অনলাইনে বিরিয়ানি কে খাবে কে খাবে মানে তুই খাবি না অনলাইনে বিরিয়ানি আমি খাবো না বিরিয়ানি খেতে হইলে খাইতে হবে একদম বিরিয়ানির দোকানে যে রেটে করে যখন গরম বিরিয়ানি দিবে ধোয়া উঠবে একটু লেবু চিপে একটু কাঁচামরিচ দিয়ে ওই বিরিয়ানি খেতে একদম অমৃতের মতো লাগে আর এই যে অনলাইনে তুই অর্ডার করবি তারপর বিরিয়ানিটা ও নিয়ে আসবে আনতে আনতে ঠান্ডা হয়ে যাবে ওই বিরিয়ানি খাওয়া আর না খাওয়া একই তো কথা হইলো দোস কি বলে এমে তুই কি পাগল হয়ে গেছিস এখন এই রাত্রিবেলা বের হবো আপনার বিরিয়ানি খেতে বাবা যদি টের পায় আমাকে কুচি কুচি করে কেটে ওই মাংস দিয়ে তোদের বিরিয়ানি রান্না করে খাওয়াবে ঠিকই বলছিস তা তো খাওয়াবে আমি না বুঝি না এক রাত না খেয়ে থাকলে মানুষের কি হয় তোর বুঝতে হবে না আমিও কিছু বুঝি না আমি এখন বিরিয়ানি খাবো কারণ আমার বিরিয়ানি খাইতে ইচ্ছা করছে এখন বিরিয়ানি না খাইলে আমি ঘুমাইতে পারবো না আমি কিচ্ছু করতে পারবো না আমার বিরিয়ানি এখন খাইতেই হবে দুনিয়া উল্টে গেল আমি এখন বিরিয়ানি দোস এটা কিন্তু বেশি বেশি কি বেশি বেশি তুই বাসায় গ্যাসকে এরকম নিয়ে আসা তুই গ্যাসকে খাওয়াইতেস না খাওয়াইতেস না ফকিনের মতো ব্যবহার করতেছস আবার আমার বলতেস বেশি বেশি গেস্ট হচ্ছে কি বলে কি বলে গ্যাসকে বাসায় গেস্ট আসলে গেস্ট হচ্ছে ঘরের লক্ষ্মী ঘরের লক্ষ্মী তুই কিন্তু এখন আমার মেজাজটা সেই লেভেলের খারাপ করতেছিস বলে দিচ্ছি তো কোন লেভেলের খারাপ করতেছিস তোর মেজাজটা আমি কোন লেভেলে আছে লেভেল 1 নাকি লেভেল 2 এখন মেজাজ খারাপ করতে তো সোজা এখন বিরিয়ানি খাওয়া তো কঠিন এখন মেজাজ খারাপ করতে তো পয়সা লাগে না পয়সা কিছু লাগে বিরিয়ানি খেতে যাক ফকির নি একটা আশ্চর্য এই শুন শুধুমাত্র এই সমস্ত কারণে না আমি তোর ফোন ধরি না কারণ আমি জানি তুই কি লেভেলের একটা পেইন এই তুই কয় টাকার বিরিয়ানি খাবি ফকির নি খাবো কয় টাকার বিরিয়ানি এখন আর কয় টাকার বিরিয়ানি বলে কি হবে এক প্লেট বিরিয়ানির দাম তো মাত্র দুশো টাকাও পাওয়া যায় ওইটাই তো এখন কপালে ঝুঁকতেছে না আবার কয় টাকার বিরিয়ানি খাবে মানে কি তোরা কি এখন বিরিয়ানি খেতে যাবে নাকি হ্যাঁ তো কি করব এই ফকিনি কি আজকে বিরিয়ানি না খাইলে সারাটা জীবন আমাকে খোটার উপরে রাখবে এর জন্য আমি রাজি হইছি চল তোকে খাওয়াবো আই লাভ ইউ মানে দেখ বিশরে কেন একদম ঠিক হচ্ছে না কি ঠিক হচ্ছে না এত রাতে বিরিয়ানি খেতে যাবে ঘড়িটার দিকে একবার তাকা আচ্ছা ठीक <laughs> কেমন লাগে মেজাজটা একদম ঠিক হয়েছে এখন রাস্তা তারাদের মশা কামড় খা পোলাবানের মতো ওর সোনার অঙ্গে মশায় কামড়া আমি <laughs> 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 থানায় যান 